ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறேன் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாலு தக்காளி எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மஷ்ரூம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புதினா வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆயில் பாதி ஆயிலும் பாதி கீயும் ஊற்றி செய்யும்போது நல்ல பிரியாணி டேஸ்ட்டாகவும் தெகட்டாமையும் இருக்கும் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சால்ட் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு ரைஸ் எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி நான் அஞ்சு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் டம்ளரால் இதில் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல ரைஸ் நீட்டமாக உதிரி உதிரியாக வரும் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் பிரியாணி குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் நெய்யும் விட்டுக்கலாம் எதுக்குன்னா எண்ணெயும் நெய்யும் அடியில் விடும்போது அது அடி பிடிக்காமல் சாதம் நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் அதை தாளிக்கிறதுக்கு பட்டையும் ஒரு பட்டையும் ஒரு பிரியாணி இலையும் போட்டுக்கலாம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஹோல் கரம் மசாலாலாம் போட தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம பிரியாணி மசாலா தனியாக ரெடி பண்ணி இருக்கிறதுனால அதுலேயே அந்த மனம் நல்லா வந்துடும் இப்போ நல்லா பிரியாணி மசா பிரியாணி மசாலா அந்த இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனியன் போட்டு நல்ல கோல்டன் கலரில் வணக்கிக்கலாம் இது கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் புதினாவை சேர்த்து அதை கொஞ்சம் நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் அது ஒன் வீக் வரைக்கும் இதே மாதிரியே கலர் மாறாமல் இருக்கும் அதுக்கு என்னோடய டிப் என்னென்னா கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் இஞ்சியும் பூண்டும் அரைக்கும் போது அரைச்சி வச்சுட்டா ஃப்ரிட்ஜில் அதுவும் கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டா அது அப்படியே மனமும் சுவையும் மாறாமல் அப்படியே கலரெலாம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வணக்கிக்கணும் வணக்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி கூட கொஞ்சம் ஒரு நா காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம மனமும் சுவையும் தரக்கூடிய பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதை இன்றைக்கி பிரியாணியில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ தக்காளி நல்லா வணங்கிருச்சு இதுக்கப்புறம் ட்ரை மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம அரைச்ச பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்க்கும்போது நல்லா மனமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் அதை நல்லா கிண்டிட்டு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு அஞ்சு டம்ளர் நான் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் வீதம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரிசி போடுறோம் அரிசி போட்டுட்டு அது ஒரு முட்டை கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மஷ்ரூம் போடுறோம் ஏன் லேட்டாக மஷ்ரூம் போடுறோன்னா அப்படி போட்டோம்னா தான் நம்மளோட மஷ்ரூம் வந்து உடையாமல் அதே சமயம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் அதில் இருக்க தண்ணி ரொம்ப போயிட்டு சுருங்கி போய் இல்லாமல் அது அப்படியே முழுசு முழுசாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அதுதான் வந்து இதோட சீக்ரெட் மஷ்ரூம் பிரியாணியோட சீக்ரெட் அதே மாதிரி அரிசி போட்டுட்டு ரொம்ப கிண்டக்கூடாது அரிசி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெலிசான கரண்டி வச்சு லைட்டாக கிண்டி விடணும் அப்படின்னா தான் அரிசி உடையாமல் இருக்கும் எப்பயுமே ரொம்ப மொத்தமான தடிமனான கரண்டி எடுத்து கிண்ணம்னா அது அரிசியை உடச்சி விட்றோம் அப்போ நம்ம பிரியாணி நல்லா இருக்காது இப்போ அரிசி போட்டாச்சு அரிசி போட்டுட்டு இது போல் லைட்டாக அங்கே இங்கே கண் கிண்டி விடுங்க அதை இதை அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு முட்டை கொதி வரும்போது நம்ம வந்து மஷ்ரூம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு முட்டை கொதி தெரியுதுங்களா இப்போ மஷ்ரூம் போட்டுருங்க மஷ்ரூம் போட்டுட்டு நல்லா அங்கங்கே நல்லா ஒரு கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுருக்கலாம் இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இந்த பதத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக ல லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கணும் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டிடணும் கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி போ எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி உதிரி உதிரியாக நல்லா வரும் 
இப்போ எம்மி அண்ணா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்